ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സജിത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി ഓഫീസർ ഐ മസ്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനും സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ റോൾസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സിംപിളായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എച്ച് എസ് സി ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആകാം എന്നുള്ളതും ആദ്യമായി സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ ജോലിക്ക് മുൻപായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആകാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പലരുടെയും സംശയമാണിത് പരസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഏതൊരാൾക്കും ഗൾഫിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നു നല്ല ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കുറിച്ചെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഈ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും മൊത്തം പ്ലസ് ടുവോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് ജോലി നേടാവുന്നതാണ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചാൻസസ് കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ പാസ്സാവുകയും നെബോഷൻ കോഴ്സ് പാസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം കൂടി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി ഫ്ലുവൻ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ലൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫീൽഡിൽ ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ലൊരു കമാൻഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഈ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്താലും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അന്വേഷിക്കുക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നിലവാരം ഫാക്കൽറ്റികളുടെ നിലവാരം അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാല്യൂഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കോഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നെബോഴ്സ് കോഴ്സ് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നെബോഴ്സ് കോഴ്സ് ഈസിയായി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതിനും പാസ്സാകുന്നതിനും സാധിക്കും പകുതി ആളുകൾക്കും പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ ജോലി ലഭിക്കണമെന്നില്ല എക്സ്പീരിയൻസിന് പോലും ജോലി ലഭിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് കുറവാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുക യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂട്ടാൻ കഴിയും ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സാലറിയിൽ ജോലി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും ആവശ്യമാണ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഓരോരോ പോളിസികളുണ്ട് അത് എല്ലാവരിലും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അപകടകരമായ വർക്ക് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷ ഒഴുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പി പി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക ഹസാർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രാഹ്യം നല്ല നോളജ് ആവശ്യമാണ് അതിനായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് നോളജ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോകൾ കാണുക ഒരു എച്ച് എസ് സി ഓഫീസർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിയ ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് നോളജ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ആ സൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളെക്കുറിച്ച് ഹോട്ട് വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കോൾഡ് വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഹോട്ട് വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് ഗ്രൈൻഡിങ് അതുപോലെയുള്ളവയെല്ലാം സ്കഫോൾഡിംഗ് വർക്ക് മാനുവൽ ഹാൻഡിംഗ് ഇവയെല്ലാം കോൾഡ് വർക്കിലും ഉൾപ്പെടുന്നു ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കൺഫി